দর্শক বিরতি পর আবার স্বাগত ভোটে লাইভে ভোটে লাইভে এবারে হবিগঞ্জ থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হবেন সহকর্মী আফসারউদ্দিন তার কাছ থেকে জানব যে হবিগঞ্জে নির্বাচন পরিবেশ নিয়ে প্রার্থীরা কি বলছেন আমরা প্রত্যেকদিনই চেষ্টা করে বিভিন্ন এলাকা থেকে আমাদের যে সহকর্মীরা রয়েছেন তাদের মাধ্যমে আপনাদেরকে জানানোর যে সারা দেশেই আসলে নির্বাচনের পরিবেশ কেমন নিরাপত্তা পরিবেশ কেমন সাধারণ মানুষজন কি ভাবছেন নির্বাচন নিয়ে এবং প্রার্থীরা যারা রয়েছেন তারা কি ধরনের প্রতিশ্রুতি নিচ্ছেন আমরা যাব সিলেটে সিলেটের হবিগঞ্জ থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী আফসারউদ্দিন আফসার আফসার একই বিষয় জানতে চাই আবারও যে সাধারণ মানুষজন যারা রয়েছেন হবিগঞ্জে তারা এবারে নির্বাচনকে ঘিরে কি ভাবছেন আপনার পেছনে অনেক তরুণ দেখতে পাচ্ছি কি ভাবছেন তরুণরা এবারে নির্বাচনকে ঘিরে আসলে আপনি জানেন যে অনেকদিন গ্যাপ হয়ে গেছে নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে আমার পেছনে যারা আছে সবাই কিন্তু ভোটার কেউ পুরনো ভোটার কেউ নতুন ভোটার আমরা যদি এক এক করে দু একজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করি তাহলে বুঝবো মূলত আপনি তো অনেকদিন আগে থেকে ভোট দিচ্ছেন তো ভোটের পরিবেশটা কেমন আছে বর্তমানে ভোটের কোনো পরিবেশই নাই পরিবেশ সৃষ্টি হইতে হয়ে গেছে দীর্ঘদিন পর ইয়ং ছেলেরা ভোট দেবে সুতরাং এইবার কিন্তু খুব বিপজ্জনক আছে গণতন্ত্র গণতন্ত্র কই কেউ পার পাবে না ইলেকশনে পার পাবে না কারণ এরা লাইফ কাস্ট সব কিছুই দেখতেছে ইয়ং যারা জেনারেশন যারা এবার ভোট দিবে আঠাইশ বছরের নিচে সব ছেলেরা কিন্তু সচেতন এবং যে যাই বলুক কমিটমেন্ট অতীতের বর্তমান সব কিছু এরা জ্ঞাত কারণ এরা সব কিছুই আইটিতে দেখে ধন্যবাদ আর যেমনটা শুনলেন যে তরুণ প্রজন্মের কথা বললো আমরা আমাদের এখানে কয়েকজন তরুণ প্রজন্ম আছে যারা নতুন ভোটার আপনার আপনার প্রত্যাশাকে এই এই ভোটকে কেন্দ্র করে এই ভোটকে কেন্দ্র করে আমার প্রত্যাশা হলো প্রথমে এই লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি করা বর্তমানে আমার মনে হচ্ছে না যে যে মানে বাংলাদেশে বর্তমানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড তৈরি হয়েছে কেন মানে আমরা বিগত দু নির্বাচনে দেখেছি যেভাবে মানে বুট হয়েছে ওইভাবে আর বাংলাদেশের মধ্যে একটি একটি কলঙ্ক একটি কলঙ্কতম অধ্যায় ওই রকম যেন আর যেন না হয় আর ওই রকম হলে অবশ্যই আমরা তা শক্ত হাতে আমরা যারা ভোটার আছি আমরা তা মানে রুখে দেব আমার আমার সাথে আরেকজন নতুন ভোটার আছেন আপনার প্রত্যাশা কি ভোট ভোট থেকে এবারে ভোটে এবারে ভোটে আপনারা দেখেছেন যে আমাদের দেশের যে প্রধান দুই বিরোধী দল প্রধান দুই দলের সাধারণ সম্পাদক এবং মহাসচিব বরাবর তারুণ্যের ভাবনার যে আপনাদের সাধ্য পা দাবি দিয়েছে আমরা চাই সেটা সেটা পূরণ করার জন্য এবং আমাদের যে নতুন ভোটার যে তারুণ্যের যে জুয়ার তৈরি হয়েছে প্রায় আড়াই কোটি ভোটার আমরা তরুণদের নিয়ে যেন দুই দলই ভাবে আমরা সেই আমাদের এখানে আরও কয়েকজন লোক উপস্থিত আছেন যারা ভোটার আপনার মতে আসলে ভোটের ভোটের পরিবেশটা কেমন হওয়া উচিত ভোট অবশ্যই ভোটাররা ভোটাররা সুন্দরভাবে ভোট সেন্টারে গিয়ে ভোট প্রদান করবে যার যার ভোট যাতে কোনো ভয় বৃত্তি না থাকে মানে এভাবে সুন্দরভাবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সুন্দরভাবে কাজ করবে ভোটাররা নির্ভীক্ষে ভোট গিয়ে কেন্দ্র গিয়ে তাদের ভোট প্রদান করবে এগুলোই আসলে প্রত্যেকটা ভোটারই প্রত্যাশা প্রত্যেকটা ভোটার এটা চায় আপনি যদি সংক্ষেপে একটু অ্যাড করতেন একদম সংক্ষেপে জি বলেন निरपेक्ष भाव निर्वाचन परिवेश बजाय थकुक तो यही हबीगंज निर्वाचन शेष खबर দর্শক ভেটেল ভোটের লাইভে এবার আমাদের সঙ্গে নড়াইল এক থেকে যুক্ত হবেন সহকর্মী লাকমিনা জাসমিন সোমা 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 নড়াইল এই এক আসনের ভোটের মাঠের কি খবর আছে আপনার কাছে যোজনা আজকে আমরা আসলে দুইটি আসনই ঘুরেছি নড়াইলের নড়াইল এক আসন এবং দুই আসন আপনি এক আসনের কথা জানতে চাইছিলেন সেটি মূলত নড়াইলের কালিয়া উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং সেখানে আমরা সারা দিন ভোটের পরিবেশ ঘুরে দেখলাম এবং জানার চেষ্টা করলাম সেখানে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি এখনও পর্যন্ত কিন্তু ওই আসনটিতে প্রধান যে দুই দল আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি তারা তাদের প্রার্থীতা চূড়ান্ত করতে পারেনি সেই এই মুহূর্তে ওই আসনে 
আওয়ামী লীগের দুইজন প্রার্থী একজন আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য যিনি কবিরুল হক মুক্তি তিনি রয়েছেন এবং একই সাথে শরিক দলের আপনি জানেন যে জাসদের এক অংশের সভাপতি যিনি নুরুল আমিন আম্বিয়া তিনিও কিন্তু সেখানে রয়েছেন তো সেই দুজনের মধ্যে আসলে এক ধরনের আমরা দেখে দেখতে পাচ্ছি যে তার যে কর্মী সমর্থকরা রয়েছেন সেই তারা কিন্তু মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছেন এই মুহূর্তে এবং আমরা সেখানে যে লক্ষ্য করেছি যে কেন্দ্রীয় নেতা নেতা হিসাবে আসলে শরীফ নুরুল আম্বিয়া তাকে এলাকার মানুষ সেভাবে তার গ্রহণযোগ্যতা বা বলছেন তাকে সেভাবে অনেকটা ইতিবাচকভাবে নিচ্ছেন না এবং একইভাবে আবার লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে যিনি স্থানীয় সংসদ সদস্য রয়েছেন ওখানকার তাকে তার কর্মী সমর্থকরা তার প্রতিপক্ষের কর্মী সমর্থকদের ওই উপজেলায় ঢুকতে দিচ্ছেন না এমনটিও লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং সেখানে এই শঙ্কা থেকেই কিন্তু আমরা দেখেছি আজকে যে অতিরিক্ত পুলিশও মোতায়েন করা হয়েছে এই হলো আওয়ামী লীগের অবস্থা আর যদি বিএনপির কথা বলেন তাহলে বিএনপিরও একই অবস্থা আমরা সেখানে লক্ষ্য করেছি যে দুজন প্রার্থী রয়েছেন এবং সেখানে বর্তমান যিনি চেয়ারম্যান বিশ্বাস জাহাঙ্গীর আলম তিনি এবং একই সাথে বিএনপির আরও একজন প্রার্থী যিনি এর আগে সংসদ সদস্য ছিলেন সাজ্জাদ হোসেন কর্নেল অবসরপ্রাপ্ত সাজ্জাদ হোসেন তিনি রয়েছেন এবং এই দুজনই আমরা দেখছি যে এই এই আসনটিতে আওয়ামী লীগ এবং বিএনপির যারা নেতাকর্মী তারা কিন্তু এই মুহূর্তে কেউই এলাকায় নাই এবং তারা উভয় চেষ্টা করছেন কেন্দ্রে গিয়ে তাদের নেতাদের কাছ থেকে চূড়ান্ত মনোনয়ন আদায় করার আর সেই সাথে একটু যুক্ত করতে চাই যে নড়াইল সদর আসনের এখনও পর্যন্ত যে অবস্থা তাতে মাশরাফিকে সাদরেই গ্রহণ করেছে নড়াইলের মানুষ তবে কিছুটা আমরা লক্ষ্য করছি যে যেহেতু এখানকার দলীয় নেতাকর্মীরা অনেকেই মনোনয়ন প্রত্যাশী ছিলেন তাদের মধ্যে কিছুটা চাপা ক্ষোভ রয়েছে তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে ব্যক্তি ইমেজের কারণে মাশরাফি এখনও পর্যন্ত এই নড়াইলে তার ইমেজ ধরে রেখেছে এবং চেষ্টা করছেন তাদের যে ভক্ত সমর্থক রয়েছে তাদেরকে নিয়ে একটি চূড়ান্ত লক্ষ্যে বিজয়ের লক্ষ্যে পৌঁছে যাওয়ার জন্য তো এই ছিল আমার কাছ থেকে নড়াইলে ভোটের খবর লাকমান জেসমিন সোমা ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক ভোটে লাইভে নড়াইল এক আসন থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী লাকমিনা জেসমিন সোমা আর এরই সাথে শেষ করছে এখনকার ভোটে লাইভ এতক্ষণ যারা সঙ্গে ছিলেন তাদের সবাইকে ধন্যবাদ